Olha pessoal, que linda manifestação da natureza. Olha aqui, que cacho de. Que cacho lindo. <risos> Olhando toda a árvore assim, você vai ver ela toda branca. Toda linda, né? Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha, vou subir aqui. As abelhinhas estão ali. Pelo menos para fazer um pouco de mel. Mesmo que essa chuvinha, tá uma garoa aqui forte. Então, gente, é, é curioso que eu já estou há uns dois, três anos quando eu descobri essa árvore. Para cá, quando eu plantei, eu, eu, foi eu que achei no meio do mato, senti que ela tinha um cheiro de goiaba, gosto de goiaba, né? A folha. E eu trouxe para o meu sítio. Olha que lindo, gente. Olha, olha de cima para baixo, assim, tudo branco. Acho que a câmera talvez não pegue o que eu estou vendo aqui de beleza. Bom, diz que a beleza está nos olhos de quem vê, né? <risos> o, o curioso é que essa árvore, gente, ó, ela, ela, aparentemente ela está dando esse frutinho aqui, né? Parece uma, uma jabuticaba. Né? Olha aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Então, aí o que vai acontecer? Essas, esses frutinhos, eles vão crescer. Nenhum pássaro come eles. Esse que é, essa que é a questão. Olha aqui, eu vou trazer um fruto que ela acabou de, de, de dar frutos aqui, ó. Isso aqui é um fruto dela. É um fruto que... É, esse fruto, ele tem o tamanho de uma azeitona. Ali tem outro fruto, por exemplo, aqui, ó. Aqui, esse aqui não tá maduro totalmente, porque quando ele tá maduro totalmente, fica preto. Que nem esse outro aqui, ó. Esse aqui tá maduro. Então, em qualquer estágio dele... A gente tentar, se a gente tentar comer, é, não, não, dá, não dá certo. Ele é muito amargo, ele é muito ruim, sabe? Agora, o curioso é que eu não vejo pássaro nenhum. Você vai ver aqui um monte de pássaro comendo coquinho, comendo não sei o quê, comendo não sei o quê. Mas você não vê eles comendo esse tipo de, de, de fruto aqui. Ele dá, carrega, carrega e fica aqui, sabe? Então, não tem alguma coisa para consumir. Tem as galinhas que estão aqui por perto, tem peru aqui por perto. Ó. Tem os peru ali... Tem o peru ali, tem a galinha aqui, tem um galo índio aqui, tem um galo índio aqui. Corujadinho, corujadinho. Tem os marrecos ali. Nenhum, nenhum tem interesse em comer os frutos dessa árvore. Agora eu pergunto para vocês. Eu já tive essa pergunta, já entrei num, num site de pessoas. Eles não conhecem é, esse fruto. Eles falam, ah, é alguma coisa da goiaba, é algum... Algum derivado da goiaba. Provavelmente deve ser, porque a folha é o gosto da goiaba. E aqui é tipo de uma jabuticaba, né? E não, 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 e não funciona, não, não dá fruto nenhum. Quer dizer, o fruto dá, né? Mas o fruto não é comestível. E não é para os bichos também. Agora, para que que existe essa árvore? Deus fez essa árvore por quê? <risos> Ela deve ter uma utilidade, né, gente? É isso aí. Bom, tá aí. Será que alguém conhece a nível de Brasil? Alô, biólogos, alô, seus biólogos, que árvore é essa? Eu já perguntei antes, só que agora tá tão bonitinha essa árvore. Vou mostrar ela de longe. A gente olhando ela de longe, a gente... Eu gosto dela. Mas ela, ela cresce até uns 3 metros, gente. Quando ela... Essa aqui tá com uns 2 metros e pouco, né? Então ela cresce até uns 4 metros, porque um dia eu entrei debaixo de uma árvore dessa no meio do mato. E ela estava totalmente branca, assim, gente. Mas é a coisa mais linda. É, parece um véu de noiva, assim, sabe? Parece um, um céu estrelado. Alguma coisa muito bonita. É isso. Então, parece goiaba. Mas não é goiaba. E vai saber um dia, né? Isso aí.